friends, this is Preeti Uslain and I welcome you on my channel. Today I will teach you proportion. Proportion means anupar. ये मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो ना केवल एकेडमिक्स एग्जाम में आता है बल्कि आपके एंट्रेंस और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी आता है तो सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन है हमारा ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू ए बाय बी द नंबर विच इज शोन अब इज कॉल्ड न्यूमिरेटर And the number below for denominator. Chapters related to decimal, fraction, proportion. I have told you lots of time about numerator and denominator. So please keep this in your mind that the number which is written above is always numerator and the down one is always denominator. So let us proceed with the first question. A by B, B by C. Proportion हमें इसका निकालना है. Proportion हम कैसे निकालते हैं हमेशा? Cross multiplication करके. Cross multiplication कैसे करेंगे? इस digit को इसके साथ multiply और इसको इसके साथ multiply. जब भी आपको कोई ऐसा question देखे, one by two is equal to two by three, तो उन दोनों numbers को आप cross multiply करके answer निकाल सकते हैं. बताते हैं कैसे? जैसे a by b is equal to b by c है, तो हमने इसको cross multiply किया, यानी कि a c a को c से multiply किया, equal to का sign है, फिर b को b से multiply किया, क्योंकि यहाँ denominator भी है और वहाँ numerator भी है, इन दोनों को जब multiply करेंगे तो ये क्या बन जाएगा a c, और इन दोनों को multiply करेंगे तो ये क्या बन जाएगा b square, इसको हम b square is equal to ac भी बोल सकते हैं और ac is equal to b square भी बोल सकते हैं। This is one and the same thing. b into b एक चीज और यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ। b into b हमेशा b square होता है। लेकिन b plus b होता तो यहाँ पर आता हमारा two b। लेकिन यहाँ multiplication है। जब भी multiplication हो दो number का तो वो इस तरीके से लिखना है। b plus b b square b multiply b is equal to b square b plus b is equal to two b। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा? ac is equal to b square या फिर b square is equal to ac। This is one of the same thing। Second question पे आते हैं। Two by three is equal to four by two। वही चीज हमें यहाँ रिपीट करनी है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ थ्री इंटू फोर अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा लेट से जैसे टू और टू से हम मल्टीप्लाई करते हैं टू टू सब फोर इसको हम करेंगे अब फ्रैक्शन में थ्री इंटू थ्री इंटू फोर को हम क्या करेंगे ट्वेल्व तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा वन बाय थ्री क्योंकि हमें इसको लास्ट तक डिवाइड करना होता है तो ये हमारा आंसर होता है थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं If three boxes hold a total of twenty shirts, how many shirts are contained in six boxes? Three boxes में कितनी shirts हैं? Twenty. तो six boxes में कितनी shirts? Ten. इसको भी हम cross multiply कर लेंगे इसको इससे और इसको इससे three four three यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसको हम indicate कर लेंगे s के साथ तो three into s करेंगे तो हमारा यहाँ हम लेंगे two into s और ये twenty into six three into s करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा three s और twenty into six करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा one twenty अब आगे s की वैल्यू निकालने के लिए हम 120 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 40 तो आंसर है 40 शर्ट्स आर कंटेन इन 6 बॉक्सेस ओके क्वेश्चन नंबर डी 
जो किस तरीके से हमें कोई रिजेक्ट की जाती है फाइव जिसको मैंने दे दी फाइव टू बाई थ्री इस तरीके की हमें डिजिट कर देते हैं इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं जो ये नीचे वाला नंबर है आपका डिनोमिनेटर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो आपका आंसर आता है उसको हम न्यूमिनेटर के साथ एड कर देते हैं तो इसको अगर मैं एड करती हूँ या इसको मैं अगर सॉल्व करती हूँ थ्री को अगर मैं फाइव के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है थ्री फाइव सा फिफ्टीन उस फिफ्टीन को इस न्यूमिनेटर के साथ एड करना होता है फिफ्टीन इंटू टू इज इक्वल टू सेवनटीन और जो न्यूमिनेटर है वो हमेशा सेम रहता है डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा थ्री तो थ्री एज एन इज आ जाएगा तो जब हमने सॉल्व किया फाइव टू बाय थ्री को तो हमारे पास क्या आंसर आया सेवनटीन बाय थ्री प्लस ये हमारे पास एज इट इज रखा गया ठीक है अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहां एलसीएम लेना पड़ेगा जो नीचे के जो ये हमारी अब एलसीएम फॉर्म आ गई है एलसीएम करना मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में दिखाया था तो प्लीज आप मेरी फ्रैक्शन वाली जो वीडियो है उनको जरूर देख लीजिए एलसीएम करने के लिए एलसीएम अगर हम इनका लेते हैं तो हमारे पास क्या एलसीएम आएगा ट्वेंटी फोर थ्री और एट का एलसीएम क्या आएगा ट्वेंटी फोर दोनों अलग अलग डिजिट है दोनों एक दूसरे से नहीं कट रही है तो इसलिए थ्री इंटू एट भी कर सकते हैं थ्री इंटू एट इज टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर हमारा एलसीएम आ गया उसके बाद थ्री को ट्वेंटी फोर से जब डिवाइड करेंगे तो एट आएगा एट को सेवनटीन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन थर्टी सिक्स साइन किस चीज का है प्लस का उसी तरीके से एट थ्री जब ट्वेंटी फोर तो थ्री थ्री जब नाइन हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा वन फोर्टी फाइव बाई ट्वेंटी फोर ये हमारा आंसर हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सॉल्व करते हैं फोर बाई फाइव डिवाइडेड बाय थ्री बाई फाइव जब यहाँ कोई साइन नहीं होता इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है वन बाय एट डिवाइडेड बाय टू बाय थ्री ये सब कुछ डिवीजन में ही है सब फ्रैक्शन पर और इसका एक इन, इन सब का भी एक फ्रैक्शन है जो है थ्री बाय फोर इसको कैसे सॉल्व करेंगे जब भी डिवाइड भी नंबर हो जैसे फोर बाय फाइव एक नंबर है ये हमारे डिजिट में उसके बाद ये ये जो लाइन है ये डिवाइड कर रही है फोर बाय फाइव को थ्री बाय फाइव से तो जब इसको मैं सॉल्व करने के लिए मैंने पहले बताया था आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में कि जब हमारे पास फ्रैक्शन डिवीजन में होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो नंबर है वो वैसे को लेकर जाते हैं फोर बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव बाय थ्री हो जाएगा ये यहाँ ये ये वाला बॉक्स सॉल्व हो गया उसके बाद ये मल्टीप्लाई वन बाई एट एज इट इज मिलेगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा एक डिजिट हमारी ये बन गई और जो नीचे थ्री बाय फोर है उसको हम एज इट इज बिल्कुल कर देंगे अगर यहाँ कोई नंबर एक दूसरे से कट रहा है तो उसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं यहाँ कुछ नहीं कट रहा तो यहाँ क्या बचा हमारे पास फोर बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री बाय सिक्सटीन और ये थ्री बाय फोर एज इट इज अब यहाँ कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं थ्री से थ्री बाय डिडक्ट हो गया फोर फोर सा सिक्सटीन तो हमारे पास यहाँ बचा वन बाय फोर अब इसको भी हम वैसे कॉपी कर लेते हैं तो फोर ऊपर आ जाएगा और थ्री नीचे फोर से फोर कर दें तो वन बाय थ्री हमारे पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से समझना जब भी डिवाइड मैं यहाँ एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको जब भी हमें जैसे फोर बाय फाइव डिवाइडेड बाय थ्री बाय फाइव दिया था इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे फोर बाय फाइव एज इट इज लिख लेंगे इसको डिवाइड क्योंकि ऐसे सॉल्व नहीं होगा इसको डिवाइड करने इसको सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं जो ये नंबर है ये यहाँ आ जाएंगे लेकिन उल्टे हो जाएंगे तो जैसे थ्री बाय फाइव है तो फाइव बाय 
फ्री हो जाएगा यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे सॉल्व करेंगे तो फोर बाय थ्री हमारे पास यहाँ ये एग्जाम्पल आ रही है इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन को पहले यहाँ समझना फिर दो बार अपने आप से उस क्वेश्चन को लेकर डिजिट्स चेंज करके प्रैक्टिस करना क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं सिंपली रिड्यूस ट्वेल्व बाय सिक्सटीन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है रिड्यूस करना रिड्यूस का मतलब है कम कर देना है कम कैसे करेंगे इसको काट देते हैं ट्वेल्व फाइव सा अब जैसे मैंने अभी यहाँ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था कि नाइन टू बाय थ्री को इन्होंने कहा फ्रैक्शन दो नंबर ये भी फ्रैक्शन में नहीं है अभी तीन डिजिट है फ्रैक्शन सिर्फ दो नंबर का होता है एक ऊपर और एक नीचे तो फ्रैक्शन के करने के लिए डिनोमिनेटर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो आंसर आएगा न्यूमिनेटर के साथ उसको एड कर देना है डिनोमिनेटर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस नंबर को न्यूमिनेटर को के साथ प्लस कर देना है तो नाइन थ्री सा प्रोसेस इसका नीचे से ही शुरू हुआ नाइन थ्री सा ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन प्लस टू इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन बाय थ्री डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है ठीक है तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन अब यहां आ गए नाइन बाय टू इज इक्वल टू एक्स बाय फोर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टू को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू नाइन को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे टू को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स आएगा नाइन को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी सिक्स आएगा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए थर्टी सिक्स और डिवाइड में ये दो आ जाएगा और यहाँ हमारा आंसर क्या जाएगा ए बी सो फाइनली वी गेट ए बी एज एन आंसर तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोपोर्शन ये बिगनर्स के लिए भी बहुत जरूरी है जो लर्नर्स है बिगनर्स है मैथ्स में कमजोर है उन लोगों के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो कीप शेयरिंग एंड लाइक माई वीडियोज एंड डोंट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू